Salve, guys! Eu sou o Gordox, ao meu lado, Gabriel Souza, Mit Mineirinho. Tudo certo, Mit? Tranquilão, Gordox. Rapaz, o que, que vamos aprontar hoje, Mitola? Então, hoje a gente vai dar uma, falar um pouco de matchup e questão de, de campeões no, no geral, pra você saber qual é o melhor campeão pra poder ir com, qualquer, com algum campeão na lane. Essa questão vai ser uma das grandes questões que, que define um... um num jogo, por exemplo, se você às vezes toma um counter, às vezes você tem aquela skill parecida com o cara, você consegue ali dominar ele, mas o cara tá com, com um campeão favorável em cima do seu e você acaba perdendo. Hoje em dia no League of Legends você tem duas questões pra, pra analisar um campeão. É, ou o kit dele é tão bom que não importa os números, uhum. ou os números dele são tão altos que não importa o kit. São dois jeitos de você analisar um campeão superficialmente. Por exemplo, quando sai um campeão você sabe se ele é bom ou ruim. Uhum. Hoje a gente tem, por exemplo, o Trash, que tem um dos melhores kits do jogo. Ele tem ali um, um, uma, uma skill de pick-off, que é o Q. Ele uhum, tem ali uma skill, uma skill pra salvar, que é um shield, que é o W. Ele tem uma Excelente. skill pra ser agressivo na lane, que é o E. E uma skill de teamfight, que é o, que é o R. Então, é, mesmo que ele to tomou vários nerfs, vários nerfs no, no range, no uhum. dano das skills, ele continua bom, porque ele tem um kit favorável pra ele. A Lanterna que já salvou de Nego, né, cara? De pit de Baron, de Dragon, é absurdo. O, os melhores campeões para ir na lane com o Trash, hoje uhum. a gente pode ver o Lucian é muito bom, porque dá Por mais que sejam de... inimigos mortais Sim. na lore, eles são tipo um completo Sim, outro, uma podemos das dizer. das maiores energias do jogo. Ele, eles são muito fortes porque eles têm, conseguem aplicar pressão na lane, conseguem fazer trocas favoráveis, você pode matar o, o campeão inimigo. É, outro campeão que também é muito bom de você ter para jogar pra jogar hoje com o Trash, é a Kalista. A Kalista? É, Kalista e Trash é uma, é uma boa lane, porque ele consegue dar um pouco de mobilidade a mais com a lanterna, ele uhum. consegue criar oportunidade de, de, de kill na lane. Sem contar que ela pode ir no ultimate da Kalista jogar ele Sim, e dar a caixa, né? ele conseguir encaixar a caixa, que é justamente um, um combo muito bom. É, uma, uma lane não muito usual, mas também que é, é uma lane que pode ser usada hoje, é a questão de jogar ele, por exemplo, com, com um Hyper Carry. Ou você pode, por exemplo, ter uma Jinx, justamente pelo fato de você não parte para ser tão agressivo assim. Você deixa que a, que a Jinx tome um pouquinho à frente, lembrando que você nunca pode ficar sempre atrás, sempre do lado ali. Deixa que ela fique um pouquinho à frente, puxa a lane e você tem a mecânica para poder salvar ela. A mesma coisa acontece, por exemplo, com o Draven, que já é mais agressivo, uhum. mas ele consegue ir para cima, pegar a revolução do Machado, ser agressivo, você usa a lanterna para poder salvar. Puxar ele de novo. Justamente. Contra o Trash também, algumas opções ruins de você jogar contra a lane é a Morgana, porque ela tem um kit ali que... Aquele escudo negro dela. é muito chato, né? Ser um cara é que tá com reflexo complexo. em dia, meu, ele salva mesmo salvar o Ali Carry é inimigo. Complicado. A Jana também, se uma Jana, Jana tiver uma Janinha afiada, ela consegue, por exemplo, cancelar a sua ida no, no, no grab com o Tornado. Ah. Ela consegue te afastar, ela consegue gerar uma, uma counterplay. Ela consegue virar a fight a favor dela. Além de que a dominância, a dominância na lane dela, dependendo do herói que ela tiver com, pode ser bem complicado pra você. Então são dois heróis que são difíceis Você acha que ela consegue, ele consegue, a, ela, a Jana consegue com o Tornado... É, na hora que o Trash ele encaixa a sentença pra ir, o, tem, o cara consegue Sim, fazer uma jogada como, dessa, você cara? Consegue ter, se ele encaixou, se ele tiver afiado, apertou o que que lá, você consegue evitar que o Trash vá. Caraca! Então é, é, um, é bem complicado pra ele. É, outro campeão agora que eu vou falar agora, que é um campeão muito zoável, que a gente até falou dele numa aula, é a N. Ela tem um, um, muitos matchups match favoráveis. Hoje no meta é um campeão que ela não tem muita desvantagem. Como eu já disse, a Leona pode apresentar um problema pra ela, mas ela ainda consegue lidar. A Lulu pode apresentar um problema com ela, mas ela ainda consegue lidar. Então ela é um tipo que ela não tem muito assim, um counter. E ela gera oportunidade de kill pro seu time. Então vamos lá. É, um dos campeões que combina bastante com ela, assim, que pode gerar uma, uma oportunidade pra ela, é a Civir. Porque, pensa bem, às vezes a Ina vai ter sempre ali o seu, o seu flash poder iniciar uhum. uma batalha. Se vir, já dá aquele movimento, já dá aquela questão de conseguir Verdade. pegar uma, um, alguém fora de Aliado posição. Aliado com aquela bota de mobilidade que você falou que é super importante, Sim. com esse buff da, da, da Civil também vai ficar muito interessante mesmo pra caçar ali e usar The Carry. Sim, é bem, é bem forte pra você conseguir iniciar uma, uma, uma fight. E ela também consegue exercer uma pressão com a Civil na lane, porque a Civil tem o um Q que é muito forte e ela consegue matar o inimigo na lane. É, outro campeão que encaixa muito bem com a Ina é a Kalista. Porque a Kalista, quando faz o pacto com o Meu campeão, Deus. ela consegue arremessar o campeão no meio do time. E a Ine, ela, ela é muito funcional nisso, porque justamente para ela não ter flash, às vezes, na, na Ine você pode jogar super agressivo, porque tem o range dela também. A Kalista, para quem não sabe, tem uma magia que quando ela irrita o, o inimigo e o suporte também irrita, eles conseguem dar um dano baseado na vida e o range da Ine é 625. 
Então consegue aplicar uma, uma pressão muito grande na lane, gerar oportunidades para matar. Além do stun e todo o kit que ela oferece, é bem complicado jogar contra uma lane carista. Hoje é uma lane que você pode picar, por exemplo, na sala kill e você vai ter vantagem é, em 90% das lanes que ficaram contra tá, você. Então uma dica para os namoradinhos que gostam de jogar e a carry suporte, cara, vai calista, é, vai lane que vai subir de elo. É, com certeza. A gente já falou de um campeão que consegue, é, dois campeões que conseguem ser agressivos, uhum. vamos jogar agora com um campeão que consegue ser bem defensivo na lane, consegue gerar ali uma defesa alta pro seu, pro seu AD carry, que é a Jana. A Jana é um dos campeões que hoje tem um dos kits de, de melhor para poder pio, que a gente chama que é a defesa do AD carry, para fornecer ali mecanismo que ele continue vivo e aplique a maior quantidade de dano possível. Uh, ela tem o Shield, que é, a, que é uma das magias que... Uma das melhores magias do jogo, ao meu ver, porque aplica dano, aplica dano ao campeão, dá, dá capacidade de troca. Ela, a Jana também não tem aquele é, um grande problema na, na lane, um grande matchup que consiga ser pesado para ela. Tem a Sona, mas a Sona não, não tá sendo muito usada, não tá aparecendo não tá. tanto. É, tem a Nami, mas a Nami também deu uma sumida, então assim, é, são matchups que não são muito favoráveis para ela, mas ela consegue até lidar dependendo do decker uhum. que ela tá usando. Uma das dicas que eu dou para você identificar se o matchup é favorável para você ou não, ou como você consegue fazer aquele matchup é, e aí entra a questão da Jana também, é se você consegue empurrar a lane e se você consegue dar out range no inimigo, que é você ter mais é, alcance do que o inimigo. Então, por exemplo, uma lane Jana e Caitlyn vai ter vantagem contra muita lane porque o alcance delas são alto, da, da é alto, e você pode usar o shield para poder favorecer uma troca. E a capacidade de empurrar a lane é muito alta também por causa que ela dá o shield na, na, na Caitlyn e ela consegue dar o quê? e tá empurrando essa lane. Então se você quer jogar aquela lane tranquila, você fala assim, ah, vamos lá, você tá com o duo, você é mid e jungler no seu time. Aí sobrou suporte a the carry, magicamente pra você jogar. Você fala assim, pô mid, qual uma lane que eu posso pegar assim, que mesmo não tendo aquela, aquele conhecimento total, eu possa jogar tranquilão. Uhum. Jana e Caitlyn, você joga puxando, empurrando, e no late game você tem ali uma Jana pra proteger uma Caitlyn, é muito, muito forte. Então agora eu vou deixar uma matchup especial aqui agora. Vamos ver. É uma dica pra, pra galera subir dos elos mais baixos, bronze, prata, ouro. No meu é uma... caso. Na verdade, bronze e prata acho que funciona até melhor. Ouro a galera vai estar vai tá dando uma sacada, mas tem um matchup, você pode jogar a bot lane pra jogar como kill lane. Foi popularizado um, por um tempo atrás, a galera usava, que é Jarvan e Leona. Jarvan e Leona? Como assim, cara? Jarvan e Leona. Você, você, é muito difícil, por exemplo, para o pessoal do, dos elos mais baixos conseguir <risos> lidar com isso, porque eles são, é, a questão do posicionamento é uma questão muito difícil. E você, quando você pega Jarvan e Leona, a partir do level 2, 3, você já tem a possibilidade de matar o inimigo. Tanto o Jarvan quanto o Panteão podem ser usados nesse matchup. Então é um matchup que você, ali, vamos supor, você é um jogador que quer tentar escalar o máximo possível na bot lane. Você avisa, ó, iremos jogar de Jarvan e Leona, iremos jogar de Panteão e Leona. No começo você vai falar, não... Não vai dar certo. Se você te conseguir aplicar certinho, a vantagem. Se der uma é que treinada no normal game. Se der uma treinada no normal game e conseguir chegar para aplicar, eu garanto que vocês vão conseguir ali conseguir uma vantagem muito alta. Ninguém vai entender um... nada do que tá Não acontecendo, né, cara? É muito difícil que um AD carry hoje, dependendo. Se você estiver jogando, por exemplo, vai que você está jogando contra uma Nami e contra um AD carry de, de curto alcance, por exemplo, o Lucian. Você vai tomar uma pressão na lane, você vai ser um pouquinho puxado, mas você pode conseguir é, eliminar o um inimigo. Tanto a Leona quanto o Iaço também funciona. Um, um under carry de, de bem famoso no Brasil que vem usando Leona e Yasuo e conseguindo subir de elo e ele está hoje é, em terceiro lugar na solo kill é o Matsukaze. O Matsukaze e o Espion vem usando bastante Sério? Leona e Yasuo. Você pode Mas como é que funciona essa mecânica? Qual que é a mecânica da Leona e Yasuo juntos? É, basicamente a, 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 a Leona consegue travar o inimigo para o Yasuo conseguir acertar o quê uhum. e consegue aplicar bastante dano. Porque senão esses dois campeões que não levam ali 5, 6 conseguem aplicar bastante dano. Então é basicamente isso. Eles conseguem ali segurar a lane, você fica atrás do farm, mas a partir do level 6 você consegue matar o inimigo tanto Rapidinho. que você consegue é, exercer essa pressão e, e fica, fica gerar, fidado e carrega o jogo. Conseguir gerar gold e carregar o jogo. Então é isso, rapaziada. Mais um vídeo com o Mitch, ele explicando um pouco sobre as matchups. Tenta dar uma estudadinha também, a galera entender como é que é, quem cautera quem. E se você gostou desse vídeo, se você quer saber mais sobre matchups, já deixa aí o seu favorito aí, seu like, seu curtir, manda pra sua irmã, pro seu primo, pro seu cachorro, pra todo mundo. E ainda tem mais um programa com o Mitch. Voltamos na próxima semana.